Ngày 19 tháng 2 tới, Hà Nội FC sẽ phải hành quân sang Trung Quốc để đối đầu câu lạc bộ sang Đông Lu trong khuôn khổ vòng sơ loại cuối cùng ở AFC Champions League. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. Đây thực sự là một thử thách cực kỳ khó khăn cho đội bóng của Việt Nam, bất chấp việc Quang Hải và các đồng đội vừa có một chiến thắng thuyết phục tại Thái Lan trước Á quân Thái Lích Bangkok yếu này tực. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Tại Sang Đông Lu, ngoài tiền vệ Tân Binh được coi là siêu sao, Maro Onefelani, một gương mặt đã quá quen thuộc với các khán giả Việt Nam thì đội bóng này còn sở hữu cặp tiền đạo cực chất. Đó là cầu thủ người Italia Graziano Pele và chân sút người Brazil Roger Guéje. Graziano Pele chính là chân sút chủ lực của câu lạc bộ Sang Đông Lu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Anh ra nhập đội bóng vùng Sơn Đông từ năm 2016 và lập tức trở thành một ngôi sao ở giải siêu cơ lít của Trung Quốc. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. Dòng đọc trung tâm không gian mạng, dòng đọc hay nhất Việt Nam. Ở tuổi 34 nhưng Pele vẫn luôn phát huy được thế mạnh của mình, đặc biệt là chiều cao cực kỳ vượt trội, lên tới 1m94. Trung tâm không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. Trước khi đối đầu Hà Nội FC, chân suốt này từng 63 lần khoác áo sang đông luôn, ghi 28 bàn thắng. Tính riêng mùa trước, 2018, chân suốt này cũng đóng góp 16 pha lập công. Đẳng cấp của Pele là điều không phải bàn cãi, dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe dòng độc phát hành bởi trung tâm không gian mạng. Anh từng khoác áo nhiều câu lạc bộ tên tuổi trước khi sang Trung Quốc như Parma, Sampdoria, Feno, Southampton. Đặc biệt, anh từng 20 lần được khoác áo đội tuyển quốc gia Italia, ghi chính bàn thắng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc của Việt theo. Với thế mạnh vượt trội về chiều cao, Pele rất nguy hiểm ở khả năng không chiến. Sự lấn lướt về thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp cộng thêm khả năng dứt điểm tương đối đa dạng của Pele chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Hà Nội FC. Ở màn đối đầu sắp tới, chắc chắn Duy Mạnh và các đồng đội sẽ phải hoạt động cực kỳ vất vả để phong tỏa chân suốt người Italia, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Việt theo. Ngoài Pele thì Sang Đông Lu còn sở hữu một chân sút khác cũng khá đáng gồm, đó là tiền đạo người Brazil Roger Guéje. Bạn đang nghe dòng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Giống với Pele thì Guéje cũng có lợi thế về chiều cao 1m82. Trước khi sang Trung Quốc, tiền đạo này từng chơi ở Atti Comiro, Italia, thi đấu 12 trận, ghi tới 9 bàn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Chứng kiến phong độ cao của chân sút xứ Samba, đội bóng vùng Sơn Đông đã chiêu mộ anh theo dạng hợp đồng cho mượn để bổ sung vào hàng công của câu lạc bộ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Tại Sơn Đông, hiệu suất ghi bàn của Guéje có phần giảm sút khi anh ghi hai bàn sau 9 trận. Dòng độc cung cấp bởi tập đoàn Việt theo. Tuy nhiên, không vì vậy mà hàng phòng ngự của Hà Nội FC có thể đánh giá thấp sự nguy hiểm của tiền đạo này ở màn đối đầu sắp tới. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Giọng đọc trung tâm không gian mạng, giọng đọc hay nhất Việt Nam. Rõ ràng, nếu so với Bangkok yêu nay thực thì Sang Đông luôn là đội bóng mạnh hơn khá nhiều và đây hứa hẹn sẽ là thử thách rất khó khăn cho Hà Nội FC. Tất nhiên, đây là lúc người hâm mộ ở Việt Nam hy vọng các ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết, Oceni, Duy Mạnh, Hùng Dũng sẽ đồng loạt tỏa sáng để tạo nên một cơn địa chấn ở Trung Quốc, qua đó ghi tên mình vào vòng chung kết AFC Champions League, điều mà Hà Nội FC chưa một lần làm được trong lịch sử. Gọn độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng.